большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень красивый, эффектный и вкусный торт без духовки. Здесь у меня три средних яйца, добавляю щепотку соли, 80 граммов сахара, двадцать пять граммов растопленного сливочного масла, его вы можете заменить на растительное, двести шестьдесят граммов теплого молока. Сто шестьдесят граммов муки, двадцать пять граммов какао. Просеиваем муку с какао. Добавляем 160 граммов кипятка. Оставляем тесто для шоколадных блинчиков при комнатной температуре на 15 минут, чтобы клейковина муки набухла. Пока тесто настаивается, давайте приготовим крем. Все ингредиенты для крема должны быть очень холодными из холодильника. Здесь у меня 250 граммов сливочного сыра. Добавляю 150 граммов сметаны жирностью 20%. Двести пятьдесят граммов сливок жирностью тридцать три процента. Все очень холодное для того, чтобы крем взбился и получился пышным. Восемьдесят граммов сахарной пудры. У меня сахарная пудра сразу с ароматом ванили. Сначала перемешаю ложкой. Я перемешиваю сначала ложкой, потому что у меня вот такой вот блендер миксер, и если им делать, то он все будет вокруг летать. Если же у вас обычный миксер, который там два венчика у него, то можно сразу приступать к взбиванию именно этим миксером. Вот таким вот блендером я взбивала достаточно долго, где-то минут 7, ему тяжело справиться, поэтому если у вас тоже вот такой вот блендер, то я бы советовала разделить эту массу на две части, вот такой вот чаши, она всегда идет с таким блендером, сбить сливки с половиной сахарной пудры, Процесс будет намного быстрее, потому что сливки, они ударяются вот в вот стенки вот этого э, стакана и быстрее намного взбиваются, если вот в таком вот стакане. И отдельно взбейте сметану со сливочным сыром и половиной сахарной пудры. И тогда эти две массы можно объединить, процесс будет чуть быстрее. А вот этим вот блендером он нагревается, не очень хорошо, конечно, взбивать этот крем. Я выкладываю блинчики на три разные тарелки, чтобы они быстрее остыли, тогда торт можно приготовить быстрее. Ну, в принципе, можно сделать вообще блинчики все заранее, а крем уже непосредственно перед сборкой торта и собирать торт. Перед выпеканием каждого блинчика вот так вот перемешиваю тесто. Я накрываю блинчики крышкой, чтобы вот эти вот юбочки, которые хрустящие, чтобы они размягчились и потом было проще сворачивать блинчики. Но в принципе все эти танцы с бубном можно не делать, если вы никуда не спешите и можете дождаться, пока блинчики остынут своим ходом. Берем один блинчик. Смазываем таким образом, чтобы этот край и этот остались без крема. С 
Всего получилось 14 конвертиков. Каждый конвертик в районе шва смазываем кремом также. Аккуратно сворачиваем. Сформировали вот такой вот бутончик и переставляем его на тарелку по центру. Сверху я обмотала торт ацетатной пленкой и теперь я возьму вот такое вот кольцо. Накрываем сверху торт пищевой пленкой и ставим в холодильник на 8-10 часов, чтобы он пропитался и стабилизировался. Торт проставил в холодильнике всю ночь, будем его доставать. Теперь я хочу слегка посыпать сахарной пудрой. Пахнет очень-очень вкусно. Тает во рту. Блинчики нежные, они пропитались этим кремом. Крем сам по себе, он просто превосходный, божественный, очень вкусный, нежный. Обязательно попробуйте. Можно приготовить такое блюдо на масленицу, такой торт, или же на 8 марта. Очень красиво, легко и просто, и вам не понадобится духовка. И это действительно вкусно, очень вкусно. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.